这么说，啊，对对对，你让我查的事情已经查到了，那些洋人根本不是记者，就是普通的游客。什么？指挥他们的是一个女子，坐着萧府的车，刚从车站接来的。救我新兰的妹妹，嗯，是她。刚一来就找事儿，看来你这个丑妹妹还是个事儿精。是关淑怡？那谁啊？我。嗯？怎么了？我带你去见萧伯伯。嗯，走。司令，皇、哎、景来了。嘿嘿，萧伯伯好。啊，嗯、哎，给大家隆重的介绍一下啊，这位呢，就是我兄弟林唐生之女林杭景，现在被我收为义女了。杭景见过各位长辈。哎呀。林部长的女儿真是清灵玉秀啊！是啊，你爹当年在学海棠，那可是第一美男子啊，文韬武略，样样精通。方景，在这个家呢，踏踏实实的住下去。有谁欺负你，告诉萧伯伯。谢谢萧伯伯。嗯，那我带他去见大家。嗯，大哥，嗯，我怎么听说，这个林汤生好像犯了什么事儿啊？是有些流言蜚语。呃，这这都是谣言。来，坐。哎，老三，正找你呢。哎，七爷，这就是你的新妹妹林杭景。林妹妹，那不就跟戏本里写的那样吗？天上掉下个林妹妹。你给我正经点。我怎么不正经？杭景，你一直没见着，这是你三哥萧北辰。见过三哥。莫毅，徐子俊，瞧瞧。人叫的三哥，多么动听啊！嗯，你们两个玩去吧。七爷，我们先去小西楼了。回见啊，三哥，去吧去吧。哎，老三，你带杭景也去小西楼吧，那有年轻人的舞会。杭景，有什么事儿啊，你就吩咐你三哥，他要办不利索，就告诉你萧伯伯。您放心，我一定好生照顾林妹妹。行，那我去照顾那几位太太了啊。七爷，您先忙，来那边照顾好你妹妹啊。您放心吧，啊，交给我吧。林妹妹，我看你也不像是个胆小的人呐。小西楼在那边吧。少爷，哎，少爷。小姐，可以请你跳支舞吗？我们小姐不会跳舞，不好意思，不好意思啊，打扰了。看到没？别人邀他跳舞，他都拒绝了。徐子君，嗯，你上。我我上？嗯，我我才不上呢。我要跳也得跟我们家淑仪妹妹跳，是吧？<笑>那看来。就只有我们萧三少亲自出马了。哎，他们跳的真好。三哥，是吧？我觉得，你还是别自讨没趣，肯定没戏啊，是吧？啊，嗯，哎，去吧。你看，小姐，请你跳支舞。我们小姐不会跳舞。不好意思啊，我不会跳舞。
，三哥，打扰了，打扰了。嗯。哎，干嘛呀？哎，你们干什么呀？三哥，小姐，机枪是我带来的，你这是做什么呢？放心，没事儿。只是啊，咱们这招呼还没打呢，哪有一下人在这插嘴的道理啊？坐。金香从小陪我一起长大，我从未当他是下人，也请三哥不要为难他。可以，只不过这下一曲，你得跟我跳。青姨将我交给三哥照顾，想必三哥不会为难我这个不会跳舞的妹妹吧？妹妹既然这么说了，那三哥也没有为难妹妹的道理啊，你说是不是？但你也别忘了，你现在暂住在我们萧家五言下，以后调教下人的机会啊，那多了去了。这下一局马上就要开始了。哥真是不好意思，我实在学不会。我看妹妹步伐，精干得很嘛。三哥妙在。好。我扶你，不用。坐坐坐。哎呀，真不愧是三哥呀！虽然咱们在明月呢见的是美女成群啊，但是你从来没追过女生，这方面你还是个生手。怎么？你觉得我追不上？行。那我们来打个赌，看你一个月之内能不能追上他。你怎么着？看来三哥不打算学了，也好。你给我放尊重点。我告诉你，我对你的耐心已经用尽了。这周末，跟我一块去明月。我说过了，我不去。装，接着装。我就羡慕了你这卓越的演技，倒是你这文笔，那是相当的不赖啊！我真应该把你刊登在报纸上那些个文章挨个买回来，跟家里人好好的分享分享。嗯，青勇，你的笔名，没想到在南方还小有名气的作者青勇，刊登了不少。这些个抨击军阀的文章，发了这些个文章，痛斥他们穷兵黩武、大敛私财、治民生于不顾，堪称十恶不赦。这些个文章要让我爹看到了，他会有什么感想？我说的这些军阀根本就不是小伯伯，你不要混淆是非黑白。即便如此。倘若你再敢刊登一次这样的文章，我就可以让他们
永久的分开。你到底想怎么样？还是那句话，礼拜六跟我一块去明月，去见我的朋友们，穿上我给你买的那身衣服，还有那串项链。对了，最重要的一条，去了以后，你得听我的。你们说卖孤儿不捐啊？报社都被关了，到底怎么回事？怎么回事？你们把钱还给我们，这些大骗子！麻烦停一下，大叔，前面发生什么事了？线报被封了，他们在闹事。我要下车。呃，谢谢。大家不要吵，都先别吵，听我说。这是没用的。各位，连个交代都没有。请先听我说。事发突然，我们也没弄清楚。小康，怎么回事？我也不知道啊！今天报社突然就被查封了，查封了。但是啊，请大家相信我们。骗子！骗子！骗子！骗子！大家，骗子！各位，骗子！大家听我，大家听我说呀！骗子！走！走！还钱！还钱！还钱！冷静！骗子！骗子！骗子！骗子！还钱！请大家先听我说。骗子！大家先听我说呀！三哥，这都大中午了，你的林妹妹呢？是啊，你不是骗我们的吧？哼，怎么着？想看我好戏？坏啊！哼我说什么来着？敞篷跑车，你是我囊中之物。啊，树姨，你哼起来了。哎，走，瞧瞧去，走。杭晴，你可来了，三少等你半天了。是呢，三少从来没有带过女伴，你还是第一个呢。你这衣服真好看，这珍珠项链又大又圆的，一定很贵吧？当然贵了，他全身上下都是我哥给他买的。那这么说，你是三少的女朋友？肯定是啦，在学校里边，三少对他又接又送的，多花心思呀！这没什么，不过是个赌约而已。我三哥跟凤琪姐姐才是一对呢。啊！你还不知道呀？许大愣子告诉我的，他们跟我三哥打赌，说只要一个月内你乖乖听话，他跟莫伟义就会输给我哥一辆敞篷跑车。所以呢，人啊，有的时候自命不凡，其实是一种笑话。<笑>就是啊，<笑>得认命。好，你妹妹，三哥，啊、来、啊，我那车是不是可以？你的车，别想了。佩服啊！林妹妹，我给你介绍一下，徐子俊、许大愣子，还有那……哎，干什么？三哥，他怎么这样啊？林恒晴，你疯了吧你！萧北辰，你是不是跟你的朋友说，你追上我，我对你动了心，甚至会对你言听计从？今天我就当着他们的面，跟你说清楚。你最好立马给我道歉。你每天睡到日上三竿，除了四处寻欢作乐，就是欺负人。其实没有家世撑腰
，你根本一文不值。还有，你霸道无礼，目中无人，根本不懂得什么是平等和尊重。我林杭锦，从认识你的第一天起就看不起你。哼，他怎么能这么说呢？就是啊，你明明生在多少人无法企及的家庭，接受时下最先进的教育，只要你想。伸手就可以改变无数人的命运。可是我问你，你可有一丝人生理想？为社会，为国家，为了你的挚爱亲人，哪怕只是为了你自己。哼！所以我说，我瞧不起你。李杨婷，我这是最后一次再给你一个机会。我要你现在，现在就给我道歉！绝无可能！得罪了我萧北辰，人家北溪就得换个活法。嗯嗯，哼，好啊，我等着。啊，你你，三哥，三哥。这两天滋味怎么样？你给我道个歉，服个软，之前的事儿一笔勾销。卑鄙可恶的人是你，我为什么要道歉？更何况没有你，我过得非常好。林杭景，给我站起来！你平时的好成绩就是这么来的。老师，这个纸条是有人传给我的。你坐在林杭景旁边，看到有人扔纸条给他吗？没有啊，没看到。你有看到吗？我没看到。你们大家有谁看到了吗？没有，没有。老师，我们都没看见。这事儿只有林杭景同学自己心里清楚了吧？你们，林杭景，到底怎么回事？给我说清楚。老师，这还要说什么清楚啊？这么明显，我们校规不是有写吗？作弊应该怎么处罚？老师，我你不用考了，现在给我出去，清扫走廊。老师，我走了，赶紧出去。出去，出去！好了，好了，大家现在考试吧。少爷，报社的事情呢，我已经查清楚了，是小卓告诉了门房的大刘，大刘呢有个相好的，是郑太太的贴身丫鬟，他告诉了郑太太，那个郑太太呢又添油加醋的告诉了郑师长，那个马屁精一查，报社确实写了个抨击军阀的文章，就下令即刻给封了。哦，我说呢，怪不得林杭警发那么大火。嗯，你把这事啊。
轿车的还挺仔细的。少爷交代的事情，不敢不查清楚。是啊，那你说说，又是谁把这事告诉小卓的呢？知道是吧？啊，你那秘籍第七条，多跟女孩聊天儿，大嘴巴。少爷，我有罪。嗯嗯，报报社的事。行了，封就封了。一个礼拜之后，封条给他撤下来就行。撤封条？怎么？我有意见？有意见？有意见？有意见？你有意见是吧？没有没有没有没有，不敢。今儿怎么这么安静？七姨没打牌吗？啊，其实这牌啊都已经摆上桌了，可是林姑娘偏偏这个时候发起了高烧，烧的眼瞅着人都糊涂了。这会儿戚夫人叫来了医生，在里面忙活呢。走，去看看。好。老三，你回来正好，到我的房间把清热解毒丸拿过来，就在衣柜旁边。嗨，你东西向来藏那么隐蔽，我哪知道在哪儿啊？你倒是会推，那你看着你妹妹，我去拿。我看你啊，也扛不了多久了。我也不打算让你当众道歉了，这么着，你啊，趁现在屋里没人，悄悄跟我说一声对不起。我当这事儿没发生过，日后绝不敢再有人欺负你。怎么样？首哥被子里，真容易着凉。